aux chers téléspectateurs, téléspectatrices de notre euh, chaîne de télévision Channel 17 Town Mirroring ici à Burlington, Vermont. Et bonjour, uh, good morning, hello, how are you? Et en, en Lingala, Mbote Mingi, Mbote to Pesibino Mbote, en Swahili, Jambo Abari. Et tu as un peu de temps Baridi. J'espère que vous allez bien. Il fait froid, il faut bien vous protéger pour éviter la grippe. Alors, aujourd'hui, nous allons faire notre numéro pour le mois de décembre. Excusez-nous, le mois dernier, on n'a pas pu faire parce que nous étions un peu souffrants. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous rendre heureux et puis heureuse dans vos maisons. Alors, avant que je puisse présenter mon invité, il y a une petite introduction en français. Nous allons parler de la de Burlington Community Justice Center. Ça, c'est en anglais, mais en français, c'est le centre communautaire de, de justice au niveau de Burlington. Et c'est quoi C'est une organisation qui s'attaque beaucoup plus aux racines et aux conséquences de la criminalité dans notre ville de Burlington, mais aussi les conflits aussi, afin que chacun connaisse la dignité, la sécurité, la justice dans les communautés que nous servons. Alors, quelle est la vision de, de ces centres de justice euh, communautaire Ils envisagent une communauté créée, qui crée des voies réparatrices et transformatrices vers l'équité, la responsabilité, la connexion et à la réparation du préjudice. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils font du point de vue de euh, la fonction publique euh, ce centre de Burlington, le centre de justice communautaire de Burlington, dessert la population du comté de Chittenden, donc ou bien district en français, et répond aux besoins de notre communauté. Et ils honorent les droits des victimes, survivants et rencontrent les participants là où ils se trouvent. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans, dans ce centre-là, il y a un programme qu'on appelle le programme d'assistance pour la résolution des conflits. Uh, CAP in English, alors uh, I'll be happy to uh, welcome uh, uh, Barbara, so hello Barbara. Hello. How are you? I'm doing great, thanks. Okay, can you introduce yourself? My name is Barbara Shaw Dorso. I work for the Burlington Community Justice Center. Mm -hmm. I've been with them in different positions mm -hmm. for about 15 years. The Burlington Community Justice Center is under the uh, Office mm. of Community and Economic Development in Burlington. We're completely grant funded. We have 12 different programs. Some are proactive and some are reactive when it comes to crime and conflict mm. in our community. For example, we um, run the diversion program with the Attorney General's Office mm. and We have parallel justice program, we have youth services, and this brand new program mm -hmm. is our CAP mm -hmm. program, which is our first proactive. And what I mean by that is we are hoping that people in the community will self-refer, not because any crime has happened, but just some kind of conflict in their life. Mm -hmm and um, we should be able to give them some help in resolving uh, conflicts. Alors, <coughs> d'abord en français, excusez-nous. Barbara, elle s'appelle Barbara, elle travaille dans le, le Centre communautaire de justice de Burlington. Comme elle, elle venait de dire un peu en résumé, c'est une organisation qui se trouve dans la ville de Burlington, et dans le département de Sido, et qui s'occupe de l'économie et puis du développement des communautés. Alors, dans cette organisation, il y a beaucoup de programmes, comme elle venait de dire, mais il y a un nouveau programme qu'on vient de créer, on appelle ça, on appelle ça CAP, Conflict Assistance Program. C'est un programme d'assistance pour la résolution des conflits, je peux dire. Et 
Alors, c'est elle qui chapeaute ce programme. Donc, c'est un programme qui va aider le membre de la communauté et de pouvoir résoudre, <coughs> excusez-moi, il fait froid, comprenez, de pouvoir résoudre certains problèmes non liés avec, avec la criminalité, mais les conflits, les, je peux dire les conflits bénins. Donc, et, et elle est là, elle va elle lead ce programme pour aider les personnes dans la communauté à résoudre certains petits eh, conflits. Alors, euh, euh, comme nous le savons bien, euh, le mot euh, euh, conflit, c'est quoi euh, C'est une violente opposition des sentiments, d'opinion, d'intérêt. Donc, euh, il y a plusieurs sources, sources de conflits dans la communauté. On va connaître un peu plus tard. Alors, en Lingala, Nakolobaboe, comme on est Zali Barbara, Azali, ko lide, Azali, ko chapote programme Moko Asika, programme Yako Salisa Bandeko, ou Bazali na ba, ba problème, sur Batu Bazo yo Kanate, ou Azali ko entraîne crime te. Azali wana, et sa programme Asika, pour Nako Salisa Bandeko, pour que Bako Kako trouve et solution dans la miable. Ou le peut-être pas qu'il y a un niveau à l'écolo, qu'il y a samba, mais le programme Oyo et que Salisa, Bandeko Oyo, Bazali, na mika katano mingi. Alors, tout à fait, ma kousoaeli, Léo, tu n'as pas eu de Barbara, il y a lié mon coubo à programme Moya et à Sasa, et anatomika ku, ku, euh, e, nini, or, e, centre, il y a qu'on s'aérie à Batu, il y a qu'on résoudre les problèmes, il y a qu'on t'affûte à s'aérie à Batu, comme on a ma goumou, on a ma mambo à chérie, il y a un casier à Boile. Alors ça, ça, on a un autre eh, programme, on a vu à s'aérie à Batu, comme on a moussikirizane, et à Bo, il y a un pacha qui s'aérie à Batu pour que moussikirizane tout à l'état mufano moi ça quoi ku ku quartier a ushikirizane na ni na jerani wako ole mufike mbali moi ça ba contacter abo ba tamiseria pour que mupatane njo leo tuko tunatafuta kusema ku e, e, nini program ya sasa itatusairia juu ya kusairia batu ma bebe biko abasikilizane basikilizane ole akufika mbali juu e eh, ya ku sairia batu isifike soate mona monaenda ku mona mona pikana mona mona umizana ile inakuwa mubaya me kama maneno kwa ngeko chini ba mpasha kutusairia alors oh, eh, sasa tutamuliza ku kiingereza puke atufasirie so we gonna start uh, uh, i gonna ask you the first question okay in english what do you think the needs of the community are Uh, relative to conflict resolution and uh, uh, what are some non-criminal incidents you are seeing in the community? Mm. Yeah. Yeah. Um, when we first <coughs> uh, started thinking about offering this kind of a conflict engagement program at the Burlington Community Justice Center, mm -hmm. we um, were responding to some needs of the community mm -hmm. as people would call in and say, this is the community justice center, I need some justice. And they were there to talk about conflicts that they had had with their families, sometimes with neighbors, mm -hmm. employers, just um, things that they were finding in their life Mm -hmm. They needed some help mm -hmm. in having open communication. Mm -hmm. And so we thought, wow, there seems to be a need mm -hmm. in the community because without even a program, mm -hmm. people were coming to us. And so we applied for a grant and we got, we're completely grant funded. Mm -hmm. And one of the things that I've learned and just from my own perspective, mm -hmm. and I think a lot of people share this, is that communication mm -hmm. with each other mm -hmm. in this day and age and any time mm -hmm. 
is so important. To be mm -hmm. able mm -hmm. to talk with someone and tell them how you've been impacted mm -hmm. by actions and by a conflict mm -hmm. or a misunderstanding. Okay. And some people mm -hmm. are not comfortable with that. Mm -hmm. So our objective in the Conflict Assistance Program is to, first of all, educate people mm -hmm. in a way that conflict becomes productive mm -hmm. and understanding that there are some skills that you can bring with you mm -hmm. and that you can develop mm -hmm. that will help you communicate better. <coughs> okay, thank okay. Thank you, Barbara. Is that uh, too in much? French, no, it's okay. It's okay. okay. <laughs> so, in, uh, in French, je lui ai demandé quels sont les besoins de la communauté par rapport au, à la résolution des conflits et mm, quel incident non criminel qu'il qu constate dans ce programme. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous allons retenir? Eh, L'origine des conflits beaucoup plus est, est liée à l'incompréhension à un manque d'une bonne communication quand un problème arrive, une mésentente par exemple entre les voisins dans les quartiers. Euh, C'est ce qui fait que, et à l'issue de ça, il y a eu beaucoup de, de plaintes parce que beaucoup de gens ont contacté le centre de justice et, en disant que je veux la, la justice. Alors, à leur niveau, ils ont appliqué pour avoir de l'aide, avoir les moyens financiers envie d'établir ces programmes qui pourra aider les gens à pouvoir résoudre les problèmes dans une très bonne communication, dans une attente au lieu que les gens euh, puissent arriver à certains euh, crimes, à certains euh, dégâts qui peuvent vraiment être euh, non réparables et ils peuvent suivre des sanctions au niveau de la justice. Raison pour laquelle ils ont obtenu les moyens financiers qui doivent aider à pouvoir éduquer les gens, à pouvoir former les gens, de sorte que les gens soient capables de trouver les solutions dans l'amiable. Alors, en Lingala, na Rolo Babo, na tout na qui est question, ba besoin ni ni oyo, et ali na communauté, ba benga kabango concernant ba conflit. Yango, alo biboe, na ba conflit, nyo sobato, ba zoyo kanate, mingi mingi et zalaraka, eh, manka koyokana, manka kosolola malamu, alors batwe bele ba bando benga, nde siko bango bazwa ki likanisi, pona koluka mbongo, pour ke programme oyo, ya kosali sabande koko trouve solution, eko, eko kako zala. Alors bazwa ki mbongo, ko na mbongo wana, eko sali sana programme oyo, bako kako la kisabande ko, koma ba kiko komunike, koma ba kiko yokana, et sans toutefois qu'on commence à avoir problème sur ce qui est même abattu la justice à Minene pour que bah bah ça l'empêche de sanctionner. Il y a encore utilité à programme Oyo donc ils allent utiliser pour na besoin bah besoin à communauté tant que sur ce bateau mi balé besoin au Canada pour na qu'au solo la caca problème sur ce bengue bon solo la même tout ça ça patienter tout ça il y a encore programme au Kosali ça alors, tout le monde se passe à l'angle, tout le monde se passe à l'angle, tout le monde se passe à l'angle, mais il y a des programmes qui sont en train de se faire. Et en soi, il y a des gens qui ont été en train de se faire, 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 et ça, moi, je pense que ça a été Alors, jo, il va permettre à Bo, à ta foute Makuta, que les Makuta, je crois que c'est un programme, je bato ba ba fondishiwe kuyua koma kuishi kukimia. Ça, zingine ni kukonge à tout kilo ko ivi, na akuta kuwa probleme moya ivi, yenye mwenezo fika mbali. Njo, ile tunaweza kusema en résumé. Alors, Uh, the second question, so uh, I regularly hear of bad feelings arising from neighbors not conforming mm -hmm. to the same set of expectations that uh, another neighbor might have of them. Yep. So what do you think? 
what do you think the CAP program should, should do to meet the needs of many cultures yes. in our Syria as we resolve conflict? Yeah. yeah. That is so important mm -hmm. to all of our programs at the Community Justice Center, but for this one that is based on uh, interpersonal mm -hmm. relationships and developing and um, healing relationships. Mm -hmm. It's so important that we have cultural understanding mm -hmm. of each other. And that is something that is very important to me. I completely understand that um, I have a lot to learn mm -hmm. and I would love to be able to work with everybody in the community, mm -hmm. all peoples, and um, expand the program in whatever way is comfortable, mm -hmm. with it, whatever way is culturally mm -hmm. appropriate mm -hmm. for others in our community. Mm -hmm. um, the restorative practices that we uh, are guided by at the Community Justice Center are in some ways informed by the Maui in New Zealand mm -hmm. where they have all their lives solved conflict mm -hmm. in their families and in their communities mm -hmm. by circling up, mm -hmm. Mm -hmm. getting together in a circle of family, friends, mm -hmm. people talking about what has happened. Mm -hmm. and what they can do, what obligations they have to mm -hmm. fix a conflict mm -hmm. and to go forward in that way. It's second nature to them. Mm -hmm. So how can this be second nature to us? And that is, I guess, one of the biggest reasons why I'm here today, hoping yeah. that I can get that message out of welcoming and just letting everybody know that I am so open to learning more. <laughs> okay, so before I add something, uh, uh, I translate in French and Swahili, I, I, I'm gonna say something. <laughs> like in Africa, I'm originally from the Democratic Republic of Congo. Mm -hmm. You know, uh, the family there, it's like a, uh, the life is in a community. Mm -hmm. So uh, I am uh, I'm in a royal family, so my dad was a chief. Mm. in Congo, in one of province. Mm -hmm. So um, when uh, something happened in the community, in the village, so the chief gonna call everyone and sit at the table and resolve the, the conflict, the problem. Yep. Uh, I used to, to stay, to see what happened. Mm -hmm. And this is the way in Africa, we, most of our cultures, we, we can resolve some kind of conflict in the community. Very, very important, like you said, that uh, uh, Maori is uh, uh, New Zealand. Mm -hmm. So it's a, it's a good way to resolve yeah. some kind of conflict. And people, they can repair. If someone was offended, so they, they can ask him. Maybe she can have uh, a kind of uh, punishment. Yeah. Yeah. And, uh, or a change of behavior. Changing behavior. Exactly. Uh -huh. Mm -hmm. Ok, so je vais commencer en français maintenant. Ok. Alors, je lui ai posé la question comment elle va travailler. Je vais parler en résumé. Et tu, vous savez, les États-Unis, c'est un pays multiculturel. Nous avons beaucoup d'immigrants qui viennent de, 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 de partout dans le monde. Alors, comment ce programme peut aider à résoudre les problèmes selon les cultures C'est très important. Et elle a dit qu'elle sera vraiment heureuse de pouvoir travailler avec des leaders dans la communauté, de sorte que quand il y a un problème, aussi dans la méthodologie de la résolution des conflits, la culture joue un rôle important. Et je lui ai encore complété, comme chez nous et, et en Afrique, au Congo, quand il y a un problème au village, on appelle tout le monde se met là-bas. Et si quelqu'un a commis une faute... Et on doit lui dire que non, tu as, tu, as, tu as commis une faute et il peut passer à la réparation. On peut lui donner une petite punition, envie de changer de comportement. Alors, 
Euh, elle aussi a suggéré cette méthode-là qu'on utilise à, à la Nouvelle-Zélande. Nouvelle quand il y a un problème, les familles, tout le monde dans la famille se met, les amis, pour trouver des solutions. Alors, je vais parler en Lingala. Le bandeau tout le monde a travaillé dans un programme Oyo pour nous faire ça, les bandeaux, parce que tout le monde a mis les musiques. Je peux donner un exemple. Les bandeaux sont tous les bandeaux qui ont alors, bah, tout le monde a qu'il tire en bango, bah, ça l'a pas maquillé. Alors, le programme est de tenir compte et de travailler avec les leaders de la communauté, de sorte que quand il y a un problème, eh, qu'il tire aussi au cœur de sa bango pour bah, résoudre le problème. Il y a un programme qui est 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 un un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est na na culture ya batu eh, maribisho ya batu gisi watu barikuwa eh, barakuwa mkuka kama kuko maneno na abo bata batenda kuile kuile nini kuile njia jua kuseria batu na njomu ni mpatia example mwa saa kwetu kwa asili kwetu kwa kunini kwa muafrike kama kuko kuko problem eh, kuko maneno batu banikalaka chini ya muti chini ya baraza Banaita sulutani, anaikala pale, na kama mtu wa batu, mtu ule mtu wa rikosa, tetika makosa ya kati ya batu, na baeza kumpatia makaripio, jua kumuseiria badirishe mwenendo. Oh, so, uh, the following question. Um, uh, what organization individual should CAP reach out to, to as a partners in the mm -hmm. program? That's easy for me to answer yeah. in that I don't know. I am just being transparent and putting it out in the uh, world mm -hmm. that this program is starting up and I am hoping other people will get in touch with me and say we want to work together. Mm -hmm. We want to um, work to develop a culturally mm -hmm. appropriate mm -hmm. set of processes mm -hmm. that will meet people where they are. I know that's an awful phrase. People say it all the time, but it, it is from the heart, mm -hmm. meeting people where they are for me. We have a um, cultural advocates program at Burlington Community Justice Center and so in terms <coughs> of um, working together and just um, having conversations together we're hoping that those folks mm -hmm. will help us along the way but leaders in the community just mm -hmm. people in general in the community who want to know more mm -hmm. those are the mm -hmm. people that I'm hoping You will be appealing to today. We'll listen. Be listening. Okay, perfect. Je lui demande si elle, a fait le programme va travailler avec qui? Comme j'avais déjà dit auparavant, ils vont travailler avec les leaders de la communauté pour que le programme soit vraiment efficace et puis effectif en tenant compte aussi de l'approche culturelle. Il y a aussi un sous-comité qu'on appelle est lié avec la culture, donc quand il y a un problème, culturellement, les gens peuvent résoudre le problème. Dans tout ce qui est au travail de la banane, il y vraiment ouvert au travail de la banane, il y a leader de la communauté, pour que ça soit ça, il y a un résoudre le problème. Dans en soi, il y a un peu de la banane, 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 il y a un peu de la Uh, so, what are some incidents that you have uh, noticed that are creating uh, mm -hmm. conflict in the community? Yep. Um, we have incidents with neighbors. Mm -hmm. Again, you use the expression um, having different expectations of each other. Mm -hmm. For example, some people, when they put out the um, recycle bins in the mm -hmm. morning, <laughs> they want to bring them right back. Mm. at night mm. and make sure that, and some people are a little bit, they take a little bit longer to mm. do that. 
um, that's kind of a frivolous example, but mm -hmm. that is the kind of um, neighbor. Mm -hmm. uh, I don't even know if it rises to the level of conflict, but uh, it, it can bother some people. Uh, okay. And noise. Mm -hmm. Noise mm -hmm. is a really serious issue. Mm -hmm. I didn't know this before, but I am being educated myself that mm -hmm. noise bothers people. It mm -hmm. affects their health mm -hmm. and um, it's something to really take seriously. Okay. Uh, how people keep their property. Some people are um, very attentive to having their lawn mowed and, and not having old cars or stuff in their yard. And, some people aren't. There's just those kind of differences. I've worked with folks who wanted to have a difficult conversation with an employer. Mm -hmm. And so I've helped kind of focus them in mm -hmm. on how to do that. I've um, worked with people who are also um, involved with family mm -hmm. disputes. And so, mm -hmm. um, it can be family, it can be community mm -hmm. in general, or neighbors. OK, je lui ai posé la question, quels sont les, les problèmes qu'elle rencontre souvent dans ces programmes? Elle dit que ce sont des conflits, euh, des conflits liés peut-être, euh, en tout cas, entre les voisins. Et par exemple, les, les bruits, ça dérange beaucoup. Il euh, y a d'autres qui ne supportent pas. Il peut y avoir un problème, par exemple, des neiges, tout ça. Euh, et les autres, quand par exemple tu, tu vas entasser le neige auprès de la parcelle de ton voisin, ça peut créer des problèmes, des problèmes de poubelle et autres problèmes euh, vraiment mineurs. Alors, en Lingala, on a tout ce qui est ma mingi, et ça a une compréhension, tant que vous avez ma tout ce qui ma tant que vous avez la Problème à poubelle, nous sommes allés ici, ceux qui va va être au colon de la poubelle, faut bien qu'ils ne balent pas comme nous sommes allés ici. Donc moi, par problème, Mickey, Mickey, on a, ils allaient des accoutants en haut, mingi, nous sommes une compréhension, tout ça. Alors, des bas problèmes accoutants en haut, mingi. Mais non, accoutants en haut, mingi, qui quoi que c'est, il y a bateau, il co, coco ça couche kirisana entre Bajerani, ça m'a dit que je suis un peu plus de temps, 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 je suis un peu donc je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. So, uh, my last question, what do you uh, like to help people in the community to diffuse conflicts they are having with friends, mm -hmm. neighbors, family? Yep. I um, have been a little remiss in our conversation this morning. Mm. I haven't um, emphasized the educational mm -hmm. component mm -hmm. of this program. Mm -hmm. One of our, um, what I found mm -hmm. is our most important missions, mm -hmm. I think, mm -hmm. is educating people about conflict. Okay. There are things that, um, different ways that people approach conflict. Some people are conflict averse. Some people love it. Mm -hmm. Some people just don't want to have anything to do with it. Um, and you can change mm -hmm. that uh, with a little education, a little skills building, mm -hmm. building confidence in mm -hmm. um, communication styles like motivational interviewing and things like that. And so we do offer workshops in communication skills. Mm -hmm. um, and aside from that, I've um, again uh, been an intermediary, a facilitator mm -hmm. for a couple of traditional mediations. Mm -hmm. um, we've done restorative dialogues between maybe just two individuals who had differences that they wanted to talk with each other about. Mm -hmm. um, and again, just emphasizing that we are going to be having workshops mm -hmm. in the community mm -hmm. and they're open to the public. <laughs> and um, my way of advertising them has been on front porch forum so far. 
Okay, ok, nous sommes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission parce que le temps reste court. Donc, ils vont se focaliser pour éduquer les gens de sorte que nous puissions résoudre les problèmes pacifiquement, sans problème. Si vous avez, vous avez besoin, vous avez un problème, vous pouvez nous contacter et nous allons vous mettre en contact avec Barbara au cas où il y a des problèmes. So, you, uh, what is your uh, impression about uh, this show, African Variety Show? I oh. think your first time. Um, so you've got 30 seconds. Uh, it's been such a show. pleasure. And I really feel, you make me feel so comfortable. And I, I really appreciate that. And I thank you and um, the community for. Okay. Merci beaucoup. Thank you, Barbara. <laughs> thank you, Barbara. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Maton Domingue, Accenti. Merci beaucoup à l'équipe de la supervision de Channel 17 Town Meeting. Et, et à la prochaine, c'est au mois de janvier. Happy Holidays. Bonne fête de Noël, bonne fête de Nouvel An. Et on se voit l'année prochaine, tout le monde à l'année prochaine, 2024. Tout en an, moi, je suis Kwanza. Ok, bye. Bye bye.